ái chào các bạn hôm nay ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn làm giò thủ giò thủ mà cũng gọi là giò xào đó các bạn ạ à. cái này là món ăn của miền bắc bây giờ mình chuẩn bị một một ký thịt vừa mũi vừa thịt đùi chứ còn mình không thích ăn tay cho nên mình không làm tay mình không thích ăn lưỡi bây giờ ta bắt đầu đổ nước vào ta luộc Ta bật bếp lên Các bạn ơi Đây là một dĩa giò thủ mình đã làm từ ngày hôm qua Mình thì mình thích ăn thịt mỡ cho nên mình, lên, cho nên mình làm mỡ mỡ vậy đấy Còn các bạn thích ăn thịt nạc thì bác, các bạn làm thịt nạc Mình thì mình thích ăn thịt mỡ Bây giờ cái nồi tay của mình, cái nồi tay mũi mình nó sôi này ta bắt đầu vứt bọt các bạn ạ à. Mình luộc khoảng 20 phút để cho nó mềm mềm Rồi mình làm cho nó, nó mềm ăn dễ ăn Còn người nào thích ăn cứng này thì có thể là không có luộc mà xào luôn cũng được Nhưng mà mình xào luôn như vậy là nhiều khi nó bị bị sống các bạn Rồi nó sống là nó, nó, nó không có dính, nó sẽ hư Trong khi Luộc tay mũi, ta bắt đầu luộc nấm mèo các bạn Ta luộc nấm mèo Lát nữa ta chỉ xài cho sơ thôi Chứ nếu mà các bạn không luộc nấm mèo Các bạn cũng xào á Thì nấm mèo nó dễ bị nát và dễ bị dính chảo lắm Đó, ta luộc nấm mèo sôi khoảng 5 phút là chín à Ta luộc cái này khoảng 20 phút Tùy theo mình thích ăn mềm thì mình luộc lâu hơn một tí còn các bạn thích ăn cứng thì các bạn luộc sơ qua thôi Mình thì mình thích ăn mềm nó Mình lật cái miếng đạn mũi tay lên để cho nó chín đều Các bạn ơi, bây giờ ta thử xem cái thịt của ta đã mềm như các bạn Mềm rồi các bạn ơi Bây giờ mềm rồi ta bắt đầu tắt bếp Ta bắt đầu vớt thịt ra cho nó nguội Bây giờ ta bắt đầu thái nấm mèo trước các bạn Mình thái nấm mèo trước để cho con dao á Tay mình nó khỏi trơn Nấm mèo này mình đã luộc rồi Bây giờ nấm mèo này Các bạn xào không cần xào kỹ đâu Tại vì nấm mèo mình đã luộc chín rồi Mình thấy nấm mèo á thì Mình muốn là mình xào nó dính chảo lắm cho nên là mình xào sơ thôi thì các bạn muốn ăn nhiều thì các bạn cứ cho nhiều muốn ăn ít các bạn cho ít mình cho nhiều thì nó đẹp các bạn ạ à. nó đẹp nó, nó cái màu đen đen nó đẹp một cái thịt các bạn cho khoảng nửa lạng nấm mèo Bây giờ ta bắt đầu đi thái thịt Mình thái này càng mỏng càng ngon các bạn Nhiều người người ta xào sống ấy. Nhưng mà mình thì mình luộc chín cho nó mềm Các bạn xào sống nhiều khi bắt các bạn làm nó chưa có chín là Cái giò nó sẽ bị hư Các bạn ơi, bây giờ ta đã thái thêm xong thịt rồi 
ta bắt bờ, đồ bật bếp lên xào các bạn ạ à. ta cho vô khoảng nửa chén nước mắm các bạn đừng cho muối nhé Bởi vì cho muối thì do nó cứng lắm các bạn cho vô khoảng nửa chén nước mắm ta bỏ từ từ lỡ nó có nhạt thì ta châm thêm cho vô ít bột ngọt các bạn ạ à. ba muỗng bốn muỗng năm muỗng năm muỗng bột ngọt nhỏ ta bắt đầu đảo lên mình xào cho nó ra mỡ nhiều nhiều các bạn rồi bắt đầu nó vàng thật vàng nó chảy mỡ mà nó ra xén cạnh rồi thì nó mới ngon cứ đảo như vậy các bạn ạ à. đảo khi nào mà nó xém cạnh ra mỡ nhiều thì mới được các bạn quan trọng là mình phải xào cho chín chứ nếu mà các bạn mà xào sống là khi các bạn ép là ngày mai nó sẽ hư các bạn ăn thì các bạn mua lưỡi với lại mua tai mua mũi mua thịt ba chỉ còn mình thì mình chỉ thích ăn mũi với lại thịt giò thôi cho nên là mình mua hai thứ này thôi nhưng các bạn phải nhớ là phải có có da nhiều nhá nếu mà nó không có da thì là giò nó không có kết đâu mà các bạn ép là ép nó còn nắm chứ lúc nguội các bạn ép không được nó không có dính giò này à, các bạn làm khoảng một ký thịt thì còn 7 lạng bảy lạng giò Mình cho vô đây một ít đường nữa các bạn Mình không thích ăn đường nha, mình cho ít lắm Các bạn ơi, đúng ra mình phải cho một ít hành củ vào đây các bạn Nhưng mà mình thì lại mình lại không thích ăn hành Nên mình thích ăn tiêu, giờ mình cho một ít tiêu, tiêu bột vào Bột vào cho nó thơm Và tiếp theo mình cho tiêu 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 hộp vào các bạn ạ à. đó mình cho tiêu hộp vào còn nấm mèo á mình bỏ sau cũng được bởi vì nấm mèo mình đã luộc chín rồi bây giờ thịt của mình nó gần được các bạn nó vàng vàng xém cạnh như vậy này đó các bạn phải xào xém cạnh như vậy này thì nó mới thơm và ngon nhìn này cái chảo nó vàng không vàng mà nó ra mỡ như vậy này đó giò này ăn ngon các bạn mà không có sợ độc hại nữa không có sợ hàng the gì hết mà các bạn ăn giò 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 lụa thì có hàng the có hóa chất giò này mấy ông nhậu khoái lắm mấy cái giò này bây giờ giò của mình đã được rồi ta đổ nấm mèo vào các bạn ạ à. nấm mèo ta đảo sơ sơ thôi không cần đảo kỹ đâu Để nấm mèo mình luộc chín rồi nấm mèo mà các bạn bỏ sớm quá hả nó hay dính chảo lắm nên là mình mình bỏ sau thôi mình bỏ sau mình phải luộc chứ không bắt bạn mà không luộc mà nó sống nó sống là cái giò sẽ bị hư
Các bạn nhìn này Nó vàng nó xém cạnh nè Ăn nó ngon mà lại đẹp nữa Các bạn ơi bây giờ dầu ta đã được rồi Giờ ta bắt đầu múc ra khuôn ta ép Các bạn nhớ là lúc ta ép là ép còn nóng nha Giờ đang nóng thì ta ép Bây giờ ta bắt đầu ép giờ bạn chặt chút chặt chút các bạn ạ à. chặt chừng nào ngon chừng đấy nếu các bạn không có cái khuôn á, thì các bạn à, lấy cái chai nước khoáng la vi hay là cái bịch ni lông cũng được các bạn bỏ bịch ni lông các bạn đục lỗ các bạn cột chặt nó lại là từ à, khoảng 7 tám tiếng là dò được mình nhấn ở dưới để cho nó khỏi mỡ nó chảy đây các bạn này đó mình nhấn ở dưới để cho mỡ nó chảy ra các bạn nhìn này dĩa giờ mình đã làm sẵn từ hôm qua này mình mình thích ăn mỡ cho mình làm mỡ nhiều mà các bạn thích ăn nạc thì các bạn mua nạc nhiều vậy là ta đã hoàn thành Xin chào các bạn, chúc các bạn thành công